，而在这炫白色圆环内，也爆发出了响彻天地的能量爆炸声。四世里面有着可怕的力量，正在瓦解天卫海之力，但天卫海的力量也同样无比的可怕。其中的神力直接拍打在神怒轮回上，散发出永不停息的可怕冲击波。经过多次的轰击，竟是硬生生的直接将神怒轮回的圆环给轰击的碎裂开来。如果一旦这圆环被击破，那么其中的轮回之力便会随之消散。海天宗三神斩的杀招真是可怕至极，竟然能够对抗神怒轮回之力。萧炎心中震惊之余喃喃道，双手再度变化，一股强大的主境灵魂力量则是从萧炎的体内瞬间散发。对着三神斩的石海呼啸而去，一道强大的声波斗技配合主境灵魂的力量，爆发出了非常可怕的灵魂攻击，直至那没有防备的三神斩。此时的神魂却是被一股恐怖的无形的灵魂力量所轰击，瞬间三神斩的神魂深处传来一阵剧痛之感，传入大脑，面色突然巨变。随后三神斩的身影有些狼狈的倒退了几步。虽然萧炎的灵魂攻击很强大，但是面对神魂本身的强大，并没有将其神魂重创，最多的只能是让其感到一阵剧痛而已。神魂乃是成为天卫神的一个标志，所以其本身的力量就非常的恐怖。主境灵魂的力量在其面前也掀起不了什么浪花。萧炎也没打算靠着主境灵魂攻击将其重创，只是想让三神斩分心罢了。也就在刚刚三神斩倒退几步的瞬间，奇异的圆环再度变得大起来，直接吞噬了那蓝色天卫海，很快便是出现在了三神斩的上空。此刻，三神斩的头顶上一道巨大的黑洞将其笼罩而下，他已经明显的感觉到在圆环之内所散出来的轮回之力，在这么近的距离下。三神斩的身影也是微微一怔，强大的轮回之力中有着地炎力量和火神本源的毁灭力量，在这古神之力量下，就算是第一序列神巅峰的神奇强者也会被吞噬殆尽。萧炎现在所施展的力量已经远远超出了自身的极限，只是不知道能够击败三神斩。最后，在众神斩的那震惊的目光下，神怒轮回的奇异圆环散发出来的轮回之力，直接将三神斩的身躯吞噬而尽。在这神怒轮回之中，可以清晰地听到其中可怕的爆炸力量。也有着海浪冲击的声音，但并没有听到三神斩那惨烈的叫声，犹如是直接被轮回之力给瞬间吞噬了一般。里面的恐怖力量达到了一个临界点，一道道可怕的能量余波直接自奇异圆环内传荡而出，以及还有着火焰焚烧的嗤嗤声响。最后，在神怒轮回不断的扩大下，将整个上古圣地都吞噬在其中一般，空间都开始剧烈的震动崩塌。如此可怕的能量，令得周边那些神斩露出了一脸的惊骇，连祖龙族的白炭都被萧炎这次的施展的力量所震慑，目光凝视过去。喃喃道：“不愧是得到祖龙传承之人，这股力量太强大了。”这一刻，上古圣地的上空处诸多能量炸响，空间崩塌。能够令上古圣地的空间造成如此严重的影响，就足以证明双方力量在碰撞下所爆发出来的毁灭热浪是何等的惊人。但很快，这些崩塌的空间又恢复到了原样。看来上古圣的似乎有着一道特殊的能量在保护着。但是这道恐怖的冲击波速度很快，直接将萧炎的身躯瞬间吞噬殆尽。见到萧炎被冲击波吞噬其中。众神斩都觉得萧炎怕是凶多吉少啊！这些神斩至少都是一重天卫神的神奇强者，对这道可怕的冲击波都有着一丝忌惮。何况萧炎还只是一名序列神的实力。最后，神怒轮回的圆环彻底的破碎后，那处空间竟是再度崩塌而下，然后浮现出巨大的蜘蛛网裂纹，破碎而去。然而这一次，这处空间的碎裂竟是让不少神奇强者发现，脸上都是露出诧异之色。为何明明空间已经碎裂，怎么没有出现彻底崩塌的现象？而且似乎空间中还有一片空间，看过去。犹如是里面的空间崩塌，而外面的空间虽然也有所影响，但是影响不大。但可怕的冲击波直接是撕裂了萧炎的幻虚空间，能够破坏幻虚空间的，皆是超越序列神之上的恐怖力量。然后这些冲击波以震撼的姿态席卷开来，也不知道持续了多久，这片空间中的能量渐渐消散而去。下一刻，令所有人都震惊起来，他们简直在看怪物般的望着虚空上，悬浮着有两道身影：萧炎和海天宗的三神斩。他们二人竟是成功抵御住了如此强大的冲击波，那小子竟然真的接下了海天宗那三神斩的天卫海之力，这怎么可能、啊？越来越多的目光看向萧炎，此时他的身上衣服虽然有些破烂不堪，也有着不少的血迹流出，可是并没有被刚刚那道可怕的能量冲击波给重创。这样的身躯矗立天际，此刻在他的周围竟然有着金光在闪烁，那双眼睛竟是散发出玄妙奇特的金色光芒，整个身躯被这道金光所包裹。并且有些淡淡的金色能量覆盖在萧炎的皮肤之上，一道道金色流光在其身躯上不断的盘旋。众神奇强者望着此时萧炎的形态，感受到后者身上所散发出的神圣气息，更是令人难以置信与震撼。随着萧炎的身躯周围的金色能量，宛如实质般的呼啸着散开，一股极强的神圣气息瞬间弥漫而出，震慑心魄。众多神奇强者能够清晰的感觉到这那些金色流光中所蕴含的那奇特力量，那股力量实在过于庞大。并且也不是序列神力，更不是天位神力，但这股奇特的力量极为的神圣不可侵犯一般。刚刚应该就是这股奇特的力量
，将那道另一些神斩级别的强者都感到一些忌惮的冲击波给抵挡了下来。这时候，就连小龙和雨涵二人也是微微一惊，他们感觉到萧炎身上有一股极为奇特的力量，极为的神圣强大。有意思，他竟然还隐藏着如此奇特的力量，看来在他的身上也有着不为人知的秘密与造化。小龙喃喃出声道：“萧炎弟弟果然有些门道，第一次见时就感觉他不简单，一脸人畜无害的样子。”实则就是扮猪吃老虎。雨涵也是双手抱胸，目光看向远处的虚空，而他们都不知道，这是萧炎的焚神形态，拥有焚神之力，如今已是能够施展出焚神九火中的第一火力量，这也是萧炎的最后底牌了。这个该死的家伙，这股力量究竟从哪修炼来的？比起之前那堪比第一序列神巅峰的气息来，这时候的萧炎更加的强大与神圣。三神斩的眼神有些阴沉的望着焚神形态下的萧炎。嘴角忍不住的抽了抽，想要杀我，怕是要落空了。神剑那么广阔，自然人外有人，天外有人，没什么好奇怪的。萧炎冷冷的语气，对着海天宗的三神斩嘲讽了一下：“不要小看一个人，不然那结局都让你意想不到。”三神斩皱了皱眉头，冷声道：“就算这小子再厉害，也不可能是我的对手。我乃是货真价实的天卫神，刚刚虽然让你抵御住我的力量，但我就不信你还能抵挡住我的第二次攻击。”说着，便是爆发出天卫神力。然而，刚刚施展了天卫海之力后，他的神力也是有所变动。刚刚借着神技提升的神力，也是彻底的消散。今日若是不能解决掉你小子，怕是日后还会被人耻笑。所以你该死！海天宗的三神斩眼神愈发的阴冷，森然道：“下一刹那，三神斩取出自己的一滴精血，融入自己的天卫神力之中，催动体内的神力后，在此时，神力变得极端的狂暴，仿佛是捆缚着怒龙一般，不断的传出兽吼之声。”震荡着天际，众神奇强者望着这一幕，脸色都是忍不住的微微一变。显然是没想到，这海天宗的三神斩，不仅连天卫海都施展出了，此时竟是要损耗自身的精血来增加天卫的神之力量。如此一来，虽说令的在短时间内愈发的强大，但后遗症却也是不轻。施展之后没有几年的修养，怕是难以将状态恢复鼎盛时期。由此也可看出，这海天宗的三神斩对于萧炎所散发出来的焚神力量。究竟忌惮到了何种的程度？一口浊气自三神斩的嘴中缓缓吐出，他的面色也是渐渐的肃穆起来。而后双手相合，印法闪电般的变换起来，化为道道残影。印法在变换间，三神斩周身的神力已经是沸腾起来，彼此在摩擦间引来风雷的呼啸。他的眼球布满着血丝，恶狠狠地盯着萧炎的身影，双手再度结印，暴喝出声：“神技古星枪！”天地间的神力疯狂地对着三神斩头顶上的虚空中汇聚而来。短短数息，只见得一道约莫千丈庞大的巨枪，便是缓缓地出现在了三神斩上空处。那一道巨枪五谱厚重，其上铭刻着无数星辰，挥动之间，携带着非常磅礴的星辰之力，足以碾碎山岳大地。这片天地间，各方神势力的神奇强者见到这一幕，眼角都是跳了跳。来自一名天卫神的强大的攻击，也不知道萧炎能否再次顺利接下呢？感受到三神斩这一道神技，基本算是他的杀手锏了。但眼下这一招竟是选择对付萧炎时。却毫无顾忌地给施展了出来。小子，看你这一下能奈我何？给我斩杀！海天宗三神斩森然的目光锁定萧炎，低吼出声。只见得在他上空处的那一道巨枪，顿时犹如一条巨龙般的爆射而出，一股可怕的神技之力直接洞穿虚空，直至萧炎。一道枪红如龙，所过处的空间都是迸碎开来，直接是在虚空中留下长长的痕迹，恐怖的杀气随之弥漫而开，荡漾天际之中。如此恐怖强大的枪红之龙爆射而来。那等神力以及携带着星辰之力的压迫，竟是封锁了萧炎所在的空间区域。显然，三神斩是打算借助这最强力的一招，彻底将萧炎给解决掉。枪之红芒爆射而来，萧炎的黑色眸子中倒映着那一道恐怖的攻势。旋即，他又再次伸出双手，两道火焰再次浮现。然而，此时的地炎变得比之前更加的恐怖炙热，其中还散发出焚神之力。现在的地炎力量相当于终极地炎之威。也就是相当于平常状态下的萧炎师斩焚神诀，第一诀分离出三道地炎，再利用第二诀将三道地炎融合，诞生出一道终极地炎。而现在焚神形态下，只要将地炎释放出来，便能够拥有着焚神之力。这就是焚神形态的独特与强大之处，让你见识一下拥有焚神之力的地炎融合幻虚神火的神怒火炼之威。伴随着萧炎低喝声落下后，他的双掌便是往内挤压，再度将两种火焰进行融合，释放出更强大的火焰力量。一切观察仔细的神奇强者。则是已经发现，萧炎的地炎中似乎又多了一道奇特的力量，也就是这道力量的融入，令得地炎散发出终极之力。哼，又是这一招吗？此前你能借此抵御了我的攻势，但是这一次我付出一滴精血为代价，你还以为能够奏效吗？那所施展见到这一幕，眼中顿时寒芒一闪。闻言，萧炎并没有作答，而是将两道火焰渐渐的将其融合。
，只不过他的眼神淡漠地望着海天宗的三神斩。的确，三神斩此时的实力有所精进，而他又何尝不是呢？如今在焚神形态，已经拥有了焚神异火的力量，就能够对抗比自己更强大的神奇强者。日后要是吸收炼化第二道神火，那岂不是自己的力量更加为之暴涨？有了焚神诀这道功法，萧炎不管在修炼路上还是实战中，都能够得心应手，如虎添翼地爆发出惊人强大的神圣力量。然而这一次，萧炎很快便是将两道火焰融合在了一起，有着一道强光散发，又是一道炫白色的火莲冉冉升起，一道炙热的温度瞬间弥漫天地，散发出比起此前还要恐怖数倍不止的毁灭力量，其中还有着焚神之力不断的散发而出。要是这一招爆炸开来的话，怕是连一重天卫神都要避之锋芒了。毕竟其中有着令天卫神都感到心悸的焚神之力。下一刹那，萧炎便是扔出了神怒火莲，火莲在空中旋转起来。同时，炫白色的火莲上散发出一道金色的能量流光，在其火莲的内外流转着。所过一处，狂暴毁灭的恐怖气息，令的空间不断的扭曲，甚至空间都是被震碎了开去。当那一道千丈庞大的巨枪似乎是感应到了神怒火莲的恐怖气息，顿时一股极端狂暴的神力爆发出来，席卷天地，一股惊人的压迫之力也是随之弥漫，引得这方天地间各方神奇强者面露惊异之色。此时，天空上两道破空声传荡开来，最后直接是轰击在了一起。今天的巨声不出意外的随之响彻而起，虚空上道道炸响，将空间都是炸裂开了数道巨大的裂纹。紧接着，可怕的热浪滚滚席卷，一股狂暴而炽热的冲击波肆虐开来，竟是连空气都是被彻底的燃烧而起。周围这片所有的区域空间都是在那种冲击之下变得扭曲碎裂，众神奇强者都是瞪大着眼睛望着那碰撞之地。下一刻，他们的面色便是变得惊骇起来，因为他们则是见到，在那种可怕的冲击之下，他们两人倾尽全力施展的神之攻势。仅仅只是坚持了数个呼吸，便是被彼此的强大彻底的相互吞噬，以一种极端蛮横的姿态，硬生生的冲刷而去。就连三神斩的那枪芒都是彻底的击碎了开来，其中的星辰之力也是在这一刻化为漫天星光点点飘落而下。而神怒火莲所爆发出来的力量，也同样被古星枪的神技之力吞噬抵消。可怕的冲击破也是朝着四周扩散而去。但是由于二人皆是施展了极强的攻势，体内的神力也是差不多消耗了大半。此刻的他们则是有些虚弱，面色惨白。看样子，怕是无法躲避这些可怕的冲击波了。该死的！海天宗的三神斩面色一片阴沉，显然是没想到自己以精血为代价，施展出了这等杀手锏，竟然依旧未能将萧炎彻底的给解决掉。不过，就在他心中为此愤怒不甘之时，那道冲击波也是抵达到他的眼前，然后正中的击在了其身上，爆发出了惊人的力量。扑哧一声，一道身影倒飞了出去，最后重重的摔在了下方的地面上。硬生生的砸出了一道深坑，但天卫神的神体可是极其的强悍，这道冲击力也是无法将其击杀，而萧炎也好不到哪里去。同样被冲击波击中，狼狈的身影在地面上砸出了一道巨坑，烟尘滚滚，两道气息皆是有些变弱，但是萧炎的神体也同样不弱，更是抵抗住了致命的攻击。毕竟萧炎的神体强悍，乃是在万火神域中淬炼过的，所以从神体的损伤程度来说，也不输于一名天卫神的神体。下一刻，二人还是一口鲜血狂喷而出，面色惨白如纸。气息也是变得微弱，虽然没有成功击杀彼此，但也是受到了极为严重的伤势。如果说要不是这一次天卫神受到石岛上奇异力量的压制，怕是萧炎也无法顺利的成功重创一名异虫天卫神。毕竟序列神和天卫神的差距非常之大，可不是用强大的手段就能够弥补上的。而对于神火这等大咒神物来说，也许也只能是这等神物能够爆发出重创天卫神的威力了。终极地炎融合幻虚神火，其威力已是目前萧炎最强的底牌。日后要是再融合一道神火，怕是能够轻易的击败。或是击杀一名天卫神了。萧炎这边与海天宗三神斩的战斗已经结束，这也让得各方众神奇强者极为的震惊骇然。他们也一直都注意着萧炎这边的战局，而现在见到海天宗三神斩没能将萧炎击杀，反而现在自己也是被对方击成重伤。众神奇皆是清晰了一口气，算是见证了萧炎和海天宗三神斩激烈战斗的全过程。这也是让他们见证到了萧炎的可怕程度，竟然真的以第三序列神的实力击败了一名被压制四成神力的一重天卫神。这样的结局也是众神奇都没有想到的事情，他们依旧无法遏制住心中的震惊。原本以为萧炎会败在海天宗三神斩的手里，但谁能想到，最后萧炎爆发出如此惊人的毁灭般火莲和那奇特的力量，直接将海天宗三神斩都打成了重创。这可不是一名序列神能够做到的事情，而是还是第三序列神。这来自第三等级实际的家伙，还真是越来越有意思了。不少神奇强者都是暗自感叹，又带着一丝对萧炎感兴趣说道：“虽然说……”海天宗的三神斩神力被压制四成，可是以精血为代价爆发出来的力量，怕是连其他神势力的神斩都未必说可以击败。然而眼下，就算海天宗三神斩以精血为代价，都无法击杀萧炎。若是再过几年，萧炎又将会成长到何等惊人的程度？或许那时候，就算是全盛时期的海天宗三神斩，怕都不是其对手了吧。
，但萧炎可不会因为这一次的战斗就停留在这里，毕竟他还是一名炼药师身份，所以身上自然有着一些高阶的仙品疗伤丹药。刚刚他已经服下丹药，随着药效的发挥，刚刚还惨白的脸颊逐渐的恢复过来，而来体内的神力也是以惊人的速度在恢复着。这或许就是身为一名高阶药仙的好处吧。不过想要彻底的恢复伤势和神力，至少也得是十天半个月的时间。如果是一枚神品丹药的话。或许以目前的伤势，就能够在不到半日的时间彻底的痊愈。仙品与神品之间的丹药差距，同样是一个质的改变。仙品丹药主要是针对主宰境的强者有着巨大的作用，但对于神指境的神来说，药效则是达不到很好的效率。唯有神品的丹药才能对应神指境的神，达到出其不意的效果。所以，萧炎如今的炼药术也只能炼制仙品丹药。想要炼制神品丹药，则还是有着巨大的差距。而且，药神在第一等级世界中都是属于高等炼药师的存在。所以，以萧炎现在高阶仙品炼药师，恐怕都属于低等炼药师。看样子，在第一等级世界中，炼药师都有可能存在着非常大的竞争关系。只是自从出了大千世界后，对于炼药的时间也是极少。等日后，萧炎打算在炼药术上再修炼修炼，看能否突破药仙，成为药神。而对于海天宗的三神斩来说，就没有萧炎那么幸运了。他的伤势极为的严重，而且又以精血为代价，这种程度的损伤，怕是需要几年的时间恢复才能彻底痊愈了。随着萧炎这边的战斗结束，其余那些神奇强者在震惊后，再度将目光放在四重天卫神传承上面。上古圣地中的争夺战又是打响了起来，特别是小龙对战归义宗的大神斩实力，乃是二重天卫神，双方爆发出惊人的气势。但他们的战斗似乎非常的轻松，并没有与萧炎那般战斗一样。看样子，不管是小龙还是归义宗的大神斩，他皆是保留了一些实力。雨涵这边也同样如此，在他在寻神器宝物时，归义宗的二神斩便是出手阻扰，那么阻止雨涵的下场。只有战，雨涵的力量同样恐怖强大，而且他的神力之中还有着其他的特殊力量，只是对于归义宗的二神斩来说，并不知晓那是一道什么样的力量。双方的战斗异常的激烈，可怕的神力如刀锋般不断的肆虐开来，令得周边的空间都要崩塌一般。那么，至于祖龙族的白炭和吞吞，则是联手对战一名其他神势力的神斩。白炭的实力乃是第一序列神巅峰，如果化为神兽本体的话，以及催动神兽血脉之力的话，能够有着对战准天卫神的力量。但是有着吞吞同为神兽肢体的他，联手白炭两对一的情况下，勉勉强强能够与之对抗。当然，对方也是被压制神力后，但持续下去，这对吞吞白炭二人也是会败阵下来。与此同时，在石岛之外，这里更是神力滔天，空间都是在那一重重恐怖的天卫神力的冲击下，尽数的崩碎而去。这些天卫神力的冲击，正是来自七名天卫神，也就是各方神势力的宗主级别的人物，与那四重天卫神残存神魂的战斗。一道可怕的神力长虹贯穿天际，携带着毁天灭地之威。而在其前方，有着一道笔直的身影，赫然便是剑神宗的剑神。他望着这道奔袭而来的恐怖攻势，也是微微的凝重起来。先前开始，这原本只是出于防守中的残魂神魂，竟然此刻变得主动展开强大进攻，而且那等攻势也是变得越来越恐怖，甚至连他这等三重天卫神的实力都是对此鸡蛋起来。不仅是剑神，就连其他六名同样是三重天卫神的宗主也是如此。但在剑神黑色眸子中，一道剑光涌动间，一掌拍出，空间都是崩碎成碎片，而这些碎片竟是化为一道道剑影，直接是与那残存神魂的攻势硬汉在了一起，冲击波数据爆发而开，恐怖的热浪席卷四周，令得剑神也是暴退而去。强大的剑意与那残存神魂的攻势皆是爆碎开来，化为漫天光点，最后消散而去。在剑神这等剑意的抵挡之下。其余六位宗主也是施展手段，将呼啸而来的残存神魂攻势震碎。他们此刻每一个人的脸上带着凝重之色，想来都是察觉到这道残存神魂的可怕。然而，那道四重天卫神的残存神魂似乎感应到了什么，身躯上有着光芒浮现，低头看了一眼石岛，旋即可怕的神力自其体内爆发而出。七位宗主望着神力暴涨的残存神魂，神色皆是忍不住的一变。而在他们心中念头急转之间，只见得那残存的神魂身形飞快地进入石岛之中。不要让其进去，拦住他！九黎宗的宗主见状，立即一声轻喝，旋即他凌空拍下一掌，神力掌印呼啸而出。在那掌印之下，竟是能够轻易撕裂天地，恐怖如斯。与此同时，其余六名天卫神也是联手发动强大的攻击，那等狂暴的攻势立即将残存的神魂死死困住，令得他无法进入石岛之中。然而被困其中的残存神魂，竟是爆发出了惊人可怕的天卫神力。令得七位宗主不得不谨慎起来。哼，区区一道残存神魂，还真的妄想阻拦我等。不过就在此时，一道冷喝声响起，旋即见到归义宗的宗主暴射而下，竟直接出现在了残存神魂的前方处，凝聚全力的一掌直接拍出，归义宗的宗主一掌拍下，掌心处的神光暴涨，照耀天地之间，其神威更是可怕至极。林奎也是在此时低吼一声，下一刻竟同样也是一掌拍出，两人的掌印重重的硬汉在了一起，可怕的能量冲击波瞬间肆虐开来。周围的空间直接崩碎而去，甚至连下方的幽黑色海洋都仿佛是被一刀切开。
，出现了一道深不见底的深深沟壑，极其的震撼。可怕的冲击波肆虐，四重天卫神的残存神魂竟是倒射而出，身躯上出现了无数道裂痕，看其样子，在归意中宗主全力一掌下，怕是应该已经重创。然而下一刻，竟是在几位宗主的骇然的目光下，整个身躯随之碎裂开去。而反观那归意中的宗主，同样是有些不好受的，他的嘴角一抹血迹溢出，身影也是倒飞而下。最后直接是对着石岛内的方位，成功进入石岛之中。在那虚空上，其余的六位宗主望着这一幕，嘴角倒是忍不住的微微动了动。这才是归一宗宗主的全力一击吗？这也实在太强大了。他们此时也都明白过来，虽说他们皆是三重天卫神的实力，但归一宗的宗主怕是要略强于他们任何一人。既然归一宗宗主已经解决了残存的神魂，那么我们快进去石岛吧。古煞宗的宗主见归一宗宗主同样受了一点伤，幸灾乐祸的笑道：“如果说归一宗宗主受伤严重的话。”那么，对于古煞宗宗主，自然会是在这上古圣地中去争夺强大的传承时，自然是会容易很多。然后，其余的几名天卫神也是目光闪烁了一下，他们内心的想法也与古煞宗宗主一样，他们彼此本就是此次进入上古圣地的竞争对手。归意宗宗主如果伤得越重，那么对于他们这些各大神势力的宗主来说，是一件再好不过的事了。然后，六位宗主看向下方的石岛，然后催动神力，直接爆射而进，速度极其之快